藏了一副车座脸的灵岩，曾因涉黄直播被封，如今却让榜一大哥怒刷三千万，他究竟有什么才艺？ 2月11日，动物园来了一位神秘富豪，本想着放松下心情逛一圈，怎料被才艺主播灵岩所深深吸引，一口气给动物园刷了三千万，创造了世界纪录。园方为了庆祝，决定免费对外开放一个月。以此来表达对榜一大哥的感谢。那么灵岩究竟有何实力，能配得上这三千万吗？榜一大哥又是何背景，随随便便就能豪掷千金？灵岩有一位哥哥叫如意，两兄弟在四川雅安避风峡基地出生。可如意被选中去了俄罗斯，便开启了战斗模式；而灵岩去了河南，生是两兄弟，凭什么哥哥能造起来？于是，灵岩也踏上了整活之路。酒饮料、矿泉水嘞，花生、瓜子、八宝粥。嗯、你准备好了吗？耶耶耶耶耶！哎呦我的妈！是时候表演真正的技术了。虽然长了一副车座子脸，但凭借着一腔热血，成为了整活界的天花板。想当初馆长还嚷着要退货呢，因为当时选拔的时候基地停电了，馆长就随意抱了一只，长得不怎么好看，而且还没有背景。可如今为闪耀之星，不仅让园区人流量狂增几倍，而且三分钟就赚了三千万。励志小熊灵岩白手起家，晋升栾川动物园的最大股东，把馆长的脸打得啪啪响。所以说，人不可貌相，熊猫也不能以貌取之。在榜一大哥没有刷三千万之前，谁也不知道他就是郑州一星实业集团的李世强先生。网友逗趣的评论：“我怎么就没这么好的运气呢？”若知道富豪就在身边，高低都会整两段才艺。不过灵岩绝非运气，而是辛苦的付出与不懈的努力。熊猫福宝为什么受宠，却又经常挨打呢？一、生产地与背景。福宝是第一只生产于韩国的熊猫幼崽，父母爱宝与乐宝是韩国向中国借租的两只大熊猫，深受园区以及民众的喜欢。在福宝出生之前，江爷爷为了给爱宝与乐宝交配，费尽了心思，还假扮大熊猫来刺激他们。最后才使得两熊相爱，顺利生下了福宝。可想而知，福宝从一出生就集万千宠爱于一身，本身活泼可爱，出场就自带 BGM， 加上江爷爷与宋爷爷的加持，是的福宝被宠成了财阀公主，用竹子为福宝做了很多玩具。每个节日，爷爷们都会给他准备惊喜，生活的十分幸福。二家庭管教，熊猫界流行一句话：挨打的一定是福宝。听到这句话，大家就知道福宝经常挨打。但怎么可能是宠爱他的宋爷爷和江爷爷呢？不可置疑的是，他的妈妈爱宝在家庭管教方面，爱宝可是亲手拿捏。只要福宝不听话或者闯祸了，爱宝就会毫不留情的一巴掌过去，哭得爱宝怀里羞涩。这还是不是亲生的？爱宝是个非常讲究的熊猫，既爱干净又爱美。两位爷爷为他围了一个花园。里面栽了很多花花，爱宝非常爱惜，还吸引来了很多蝴蝶，非常好看。但自从有了爱宝之后，花园逐渐凋零，被福宝有事无事就去摧残。因此，爱宝看到一次就揍福宝一次。福宝不仅挑战妈妈的爱美，还挑衅妈妈爱干净，经常偷偷摸摸的去挖煤。回来的时候把自己弄得黑不溜秋的，像个煤气罐。妈妈看不顺眼，又是一巴掌招呼过去，让他知道什么是妈妈的爱。越打越痛。大熊猫生幼崽之后，为什么要夫妻分开呢？不应该共同抚养幼崽长大吗？一、生理原因，熊猫是一种孤独的动物，平时喜欢独自生活，但是当繁殖期到来时，雄性熊猫会对母熊猫进行追逐、打斗等行为，这些行为可能会对母熊猫和幼崽造成伤害，因此，为了保证幼崽的安全，通常情况下会将熊猫夫妻分离。二、繁殖需求，为了增加熊猫的繁殖率。熊猫基地通常会将同一公园内的不同熊猫进行交配，为了确保交配的成功率，需要将雌性熊猫带到雄性熊猫所在的地方，而这种交换方式也是以防止性别挑剔、亲戚交配等负面影响产生的。三、幼崽饲养。熊猫出生后需要长时间依靠母乳生长发育，同时母熊猫也需要大量的休息和食物来保持体力，因此，在这个时期里，熊猫夫妻需要分离，以便母熊猫有更多时间和精力照顾幼崽。总之，熊猫作为珍稀的国宝动物，其繁殖过程需要特别的关注和保护。熊猫夫妻在生孩子后要分离，为的是保障幼崽的健康和成功繁殖。
，你见过刚出生的熊猫幼崽吗？为什么只有老鼠大小呢？一、生理原因，熊猫刚出生时很小，体重通常只有100克左右，身长也只有15至16厘米，这是由熊猫本身的生理构造所决定的。熊猫是一种晚熟型动物，其发育速度比其他哺乳动物要慢得多。母熊猫子宫较小，胎盘发育不完全，因此幼崽在子宫内的时间较短。只有三至五个月，这使得幼崽在出生后体型比较小。二、饮食原因，熊猫是以竹子为主食的动物，在自然界中，竹子的营养价值比较低，而且难以消化吸收。母熊猫在怀孕期间也是如此，它们需要消耗大量的食物来支持胎儿的生长发育，因此，幼崽在出生后，母熊猫只能以乳汁喂养它们，而乳汁中营养成分有限，不能满足幼崽的需求，这也导致了幼崽体型较小。三。适应环境原因，熊猫主要栖息在高山峡谷之间，居住环境十分恶劣，温度低，氧气稀薄，竹子生长缓慢。为了适应这种环境，熊猫在进化过程中形成了一些特殊的适应能力，比如幼崽出生时体型小巧，方便母熊猫携带和照顾。同时，由于熊猫外貌与性格受到人类的喜爱，因此它们在自然界中的天敌并不多，这使得其幼崽出生时受到的压力相对较小。总之。熊猫刚出生时很小，这是由于熊猫本身的生理构造、饮食习惯和适应环境等多方面因素所造成的。随着幼崽的成长和发育，它们会逐渐变得胖墩可爱，受到人们的喜爱和照顾。西直门三太子萌兰为什么喜欢越狱呢？最近北京动物园一只大熊猫越狱的视频火爆全网，登上各大媒体的头条，甚至国外都知道了这只大熊猫萌兰的精彩熊生，几乎都可以写成一本书了。他的越狱事件可不是一时调皮，而是蓄谋已久。听到这里，很多人可能不相信，一只大熊猫还能懂谋略吗？听我细细道来，在萌兰三个月大的时候，他就悄悄偷走奶爸的钥匙，还收服了庆大庆小当马仔，开始了他的越狱计划。生刀不够，肉店来凑，萌兰踩在庆小的身上，顺利的爬上了台阶。但上去了之后，才发现窗户是被封闭的。无奈之下，萌兰又只能折返回来，但腿太短，根本够不着的。于是他就招呼小大哥一叫，庆小立马就到。他走过去给大哥垫脚，但位置不对，于是往前移动，结果发现走多了，最后硬是经过多次调整，庆小才垫对位置。萌兰一屁股坐在庆小身上，这才顺利下来。有了第一次合作成功，当然也少不了往后的长期发展。当奶爸在打扫卫生时，萌兰慢慢靠近门口，随后庆小吸引奶爸过去，萌兰就趁机推门开溜。好在奶爸反应及时，迅速跑去把萌兰抱了回来。没奶妈刚要关门下班，萌兰就一头扎进缝隙，庆小还在后面推了一把，萌兰就顺利钻了出去。庆大庆小还在为萌兰吆喝，非常羡慕萌兰的越狱本领。没奶妈要把萌兰抱回来，萌兰一把抓住摄像机，死活不肯松手，还差点把相机弄倒。庆小也学着萌兰准备钻出去，却被奶妈一只脚给挡住了。萌兰和庆小齐心协力，一同往外面挤。奶妈叫压制不了，于是赶紧叫人。最后还是在奶爸的帮助之下，两只熊猫才被拖回了院子里。但萌兰越狱的计划从未破灭。2021年，一则熊猫越狱的视频曝光，瞬间掀起网络狂潮。主角正是萌兰。关于她是如何越狱、为什么要越狱的问题，请持续关注。我们接着往下看，为什么马来西亚不宠爱自己的国宝？反而将中国的大熊猫视为珍宝呢？相信这个问题大家也很好奇。正常来说，每个国家都会偏心于自己的国宝，而大熊猫去了马来西亚，比当地的国宝马来貘待遇还高。其实并不是他们不重视自己的国宝，而是以大局为重。作为中国的国宝大熊猫，其他国外要想租借，就必须交付重金。一只大熊猫一年需要一百万美元，两只起租，租期十年。算下来需要 1.4 亿人民币，而且生了幼崽还要加60万美元，如此高额的费用不得不让马来西亚重视。而且我国还会考察租借方是否适合养大熊猫。面对如此棘手的条件，为什么还有这么多国家来排队租借大熊猫呢？那是因为大熊猫受到全世界人民的喜欢，因此带来的营业额往往大于租借费用，而且还会带动相关产业，所以马来西亚才会把大熊猫视为珍宝。其次是大熊猫象征着中国的文化，代表该国与我国的友谊，是外交的润滑剂。因此，马来西亚对于我国的大熊猫非常重视，不惜花大成本来养大熊猫，还雇佣六个奶爸轮流照顾大熊猫暖暖，安装园区空调保持恒温，就连竹子都会亲手加工后送给暖暖，让暖暖过上了衣来伸手、饭来张口的生活。熊猫花花如此温顺，为什么经常被三只土匪欺负呢？原来小时候是霸王花，众所周知，熊猫花花乃是颜值天花板，一副与世不争的性格，受到大家喜爱，但却经常被三只同伴欺负，因此称他们为三只土匪。就在大家要为花花鸣不平时，花花小时候欺负他们三个的视频爆出。王叶落单的时候，花花便开启了报复，爬在荷叶身上。
和叶贝揍得嘤嘤直叫，一直想挣脱，可是花花力气太大，始终没办法从姐姐手中逃脱。从此以后，花花便有了霸王花之称。三只小熊猫看见它就怕，但上天都是公平的。长大后，三只土匪比花花高大很多，于是展开了报复。这才有了如今花花被欺负的画面。但你以为花花傻了吗？小时候打得过他们，于是得趁早；如今打不过了，但有谭爷爷宠爱，可谓是熊生赢家呀！你们觉得呢？